Hello everyone. PC Builder Bangladesh এটি হচ্ছে প্রথম ভিডিও এটা চালু করার পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ধরনের পডকাস্ট তৈরি করা বাংলাদেশে পডকাস্ট যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি পডকাস্ট হচ্ছে আসলে রেডিও শো কিন্তু ভিডিও শো ভিডিও পডকাস্ট তো বাংলাদেশে এরকম কোনো মানে টেকনোলজি কম্পিউটার এগুলো নিয়ে কোনো পডকাস্ট তেমন দেখা যায় না হয়তো ধরনের এখানে অবস্থা নেই করার জন্য হতে পারে বা ইন্টারেস্টেড না কেউ তো আমিও এমন কোনো বড়োভাবে শুরু করতে পারছি না আমি অত্যন্ত ছোটোভাবেই আসলে শুরু করছি আর ইচ্ছা হচ্ছে এটাকে যত সম্ভব নিয়ে যাওয়া সামনের দিকে তো প্রথম ভিডিও হিসাবে খুব ইচ্ছা ছিল একটা এক্সক্লুসিভ জিনিসকে নিয়ে কাজ করা কারণ এক্সক্লুসিভ ডাজেন্ট মিন এক্সপেন্সিভ যেটা আমরা সচরাচর বুঝি এক্সক্লুসিভ বলতে অনেকে আবার গেমিং কম্পিউটার বোঝায় আই এম এ গেমার প্রথমে বলে রাখি কিন্তু এক্সক্লুসিভ অর্থ যে শুধুমাত্র গেমিং কম্পিউটার খুব এক্সপেন্সিভ কম্পিউটার খুব বড় মাপের কম্পিউটার তা যে হবে সেটাও না তো এক্সক্লুসিভ আমার কাছে হচ্ছে সামথিং ডিফারেন্ট একটা এক ধরনের টেকনোলজি যেটা তৈরি হয়েছে বা মাত্র এসেছে এরকম ধরনের একটা ব্যাপার যেগুলো ডেভেলপ করছে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস তো এরকমভাবে গল্পটা হচ্ছে এইভাবে যে আমার গ্লোবাল বাংলাদেশ বিডি তারা যারা জানে তারা সবাই জানে যে তারা আসোসের ইম্পোর্টার বাংলাদেশের প্রথম তিনটা কোম্পানির মধ্যে একটা কোম্পানি তো ওখানকার ওখানে আমার যে ফ্রেন্ড আছে ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছিল উনি যে কম্পোনেন্ট যে বিভাগ কম্পোনেন্ট যে ওনাদের যে ডিপার্টমেন্ট সেটার উনি হচ্ছে প্রোডাক্ট ম্যানেজার তো ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছিল যে মাহব ভাই আপনারা মিনি আইটিএক্স বোর্ড কেন ইম্পোর্ট করেন না তো উনি আমাকে বলছিলেন যে মিনি আইটিএক্স জিনিসটা বাংলাদেশে এখনও এতটা বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই মানুষ বুঝে না তো এরপরে আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে এটা নিয়ে এটাই হতে পারে একমাত্র এক্সক্লুসিভ যে বাংলাদেশের জন্য বা প্রথম ভিডিও চালু করার জন্য এটা সবচাইতে এক্সক্লুসিভ হতে পারে তো এই জন্য আমি মিনি আইটি এক্স নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আর অপেক্ষা করেছি এখানে যে যে প্রথম ভিডিওটা মিনি আইটি এক্স নিয়েই যেন হয় মিনি আইটি এক্স যারা মোটামুটি জানে বা না জানে আজকে তো আইডিয়া হয়ে যাবে অনেকেই জানে আমি জানি যে ছোট খুব ছোট ধরনের বোর্ড হয় কিন্তু ওনার কথা যদি ঠিকই হয় পুরোপুরিভাবে যে কারণে ইম্পোর্ট হচ্ছেও না মিনি আইটি এক্স বোর্ড ছোট হলেও ওর মধ্যে কিন্তু ইদানিং যে লেটেস্ট টেকনোলজিগুলো স্পেশালি আইভি ব্রিজ আসার পর থেকে আজকে আজকে যে হ্যাজওয়েল চিপ যে আছে এ পর্যন্ত মিনি আইটি এক্স যেটা বলবো যে টেকনোলজিটা একটা অন্য পর্যায়ে চলে গেছে মিনি আইটি এক্স আগে যখন ছিল সেটা ছিল একমাত্র মাদার বোর্ডের মধ্যে প্রসেসর বিলটি নাসত আর সেই প্রসেসর থাকতো অ্যাটম সেটা বেশিরভাগ একটাই খালি মার্কেট ছিল সেটা এসটিপিসি এসটিপিসি যারা জানে কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি এসটিপিসি হচ্ছে এক ধরনের মিডিয়া প্লেয়ার যেমন আমরা এককালে ঘরে ঘরে রাখতাম ভিসিআর তারপরে আসলো ডিভিডি এখন ব্লু রে প্লেয়ার কিন্তু এন্টারটেনমেন্ট বিজনেসটা আরও ব্রড হয়ে গেছে এখন দুনিয়াতে সারা দুনিয়াতে তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে যে অনলাইন টিভি যেগুলো এইচ ডি টিভি এখন অনলাইনে চলে আসছে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন কোম্পানি আছে যেমন সবচেয়ে বিখ্যাত যেটা যেটা সবাই জানে মোটামুটিভাবে নেটফ্লিক্স এই ধরনের বহু অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চলে এসেছে ভালো ইন্টারনেট ভালো ইন্টারনেট সুবিধা থাকার কারণে বিদেশে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এম বিএস কোনো ম্যাটারই না এখন পৃথিবীর সব জায়গায় মোটামুটিভাবে আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে এরকম ডেভেলপমেন্ট না তো যাই হোক এখন এই কারণে মিডিয়া মিডিয়া প্লেয়ার হিসেবে ওগুলোকে চালানোর জন্য এইচডি এনকোডিং করার জন্য টিভিতে এইচডি টিভি যে উনিশশো বিশ ইন্টু এক হাজার আশি 
অর্থাৎ আমরা ওয়ান জিরো এইট জিরো পি ফুল এইচডি যেটাকে বুঝাই এসব টিভিতে চালানোর জন্য এসব টিভিতে ভালো দেখানোর জন্য শক্তিশালী এস টিভি দরকার আছে তো অ্যাটম সেগুলো করতে পারতো সহজে কিন্তু এখন স্পেশালি শুধুমাত্র এস টিপিসি এখন মিনি আইটিএক্স এর টার্গেট না মিনি আইটিএক্স এখন গেমিং এও পৌঁছে গিয়েছে আপনারা যারা জানে তারা বুঝতে পারবে যে ম্যাক্সিমাম সিক্স ইম্প্যাক্ট আসুস এটার বোর্ডটা যারা দেখেছে তারা জানে মিনি আইটিএক্স কি হতে পারে কোন পর্যায়ে চলে গেছে মিনি আইটিএক্স এর ব্যাপার তো যাক আমি অনেক বেশি কথা বলছি আসলে কারণ প্রথম ভিডিও এক্সাইটেড অনেক চালু করছে আমাদের আমার ফেসবুক পেজও করেছি এই 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 নামে এবং চাচ্ছি যে আপনারা যারা এই ভিউয়ার্স হবেন তারা ফেসবুকে লাইক দিবেন ফেসবুকের মাধ্যমে অপারেট করব ওখান থেকে সহজ ওখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া সহজ তো এটা সম্পূর্ণ নন প্রফিট একটা যেটা বলবো যে হবি তো প্রথম ভিডিও এটা তৃতীয় ভিডিও যেটা করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে যখন সময় আসবে অবশ্যই তখন করব তো দ্বিতীয় ভিডিও যেটা করার ইচ্ছা আছে সেটা হচ্ছে কসমস টু কেসিং দিয়ে কুলার মাস্টার যারা জানে কসমস টু সম্পর্কে বা গেমিং সম্পর্কে তারা কসমস টু সম্পর্কে তাদের বর্ণনা করতে হবে না তো ওইটাও বলা যায় এক দিক দিয়ে আরেক ধরনের এক্সক্লুসিভ জিনিস কিন্তু মিনি আইটিএক্স এর ব্যাপারে আমি খুবই প্যাশনেট বর্তমানে তো যাই হোক এখন প্রথমে কিছুটা যতটুকু আনবক্সিং করা যায় আমি অলরেডি খুলেছি দেখার জন্য পড়ার জন্য জিনিস বোঝার জন্য অনেক কিছু আমি আসলে খুলেছি আগে কিন্তু যতদূর পর্যন্ত আনবক্সিং করতে পারি আমরা তো প্রথমে মালাবোর্ড যেটা যেটা নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম যেটা নিয়ে প্রথম ভিডিওটা করছি আসলে তো মনে হচ্ছে এইচ এইটি সেভেন এন ওয়াইফাই গিগাবাইট এখন এটা মোটামুটি গেমাররা বা ওভার ক্লকার যারা বাংলাদেশে আছে তারা জানে যে এইচ এইটি সেভেন ইজ নট ফর ওভার ক্লকিং আর ওভার ক্লকিং আমার আইডিয়াও না সেগুলো আমি এইচ এইটি সেভেন নিয়েছি টাকাও কিছু কম পড়েছে তো যাই হোক আমি আনবক্সিং করি মাদারবোর্ড তো এটাকে কিছুক্ষণ পাশে রাখি আমি দেখি আগে অ্যাক্সেসরিজ কি আছে এর সাথে গাইড যা নর্মাল সব জায়গায় থাকবে আয়ু শিল্ড এখন ব্যাপার হচ্ছে আয়ু শিল্ডের ব্যাপারে আমি একটু কথা বলতে চাই আয়ু শিল্ড এটা কোনো নর্মাল আয়ু শিল্ড না অ্যাব নর্মালও না কিন্তু ইজ নট এ ফুল মেটাল আয়ু শিল্ড এটা অবশ্যই মেটাল আয়ু শিল্ড যে এটাকে ফোম প্যারেড করা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের জন্য এটা একটা আমি বলবো যে অত্যন্ত জরুরি জিনিস আমি জানি না বিদেশে কত দরকার কারণ আমাদের কারো বাড়িতেই মোটামুটিভাবে আর্থিং এর সুব্যবস্থা নেই আর আয়ু শিল্ডের মধ্যে ধরলে তো একটু ঠাস করে একটু কারেন্ট পড়তেই পারে আমাদের পিসির বাস্তবতা হচ্ছে পিসির গায়ে গায়ে কারেন্ট লেগে থাকে তো এটা নর্মাল ব্যাপার ফোম প্যাডের যে আয়ু শিল্ড এটার একটা বড় গুণই হচ্ছে যে এই যে আর্থিং এর ব্যাপার আর্থের প্রবলেম কারণে এখানে কারেন্ট লাগার সে সুযোগটা নেই হয়তো নেই যাই হোক আর তার সাথে আবার এটা ব্ল্যাক কারণ যে কেসিং আমি ব্যবহার করবো কিছুক্ষণ পরে দেখাবো যে কেসিং সেই কেসিংটাও ব্ল্যাক টিপিক্যাল যেটা হয় এখনকার দিনে তো কারণে আয়ুশিল্ডটা আমার খুবই পছন্দের একটা আয়ু শিল্ড আর তার সাথে কিছু কালারফুলও করা আবার যাই হোক এটা হচ্ছে আয়ু শিল্ড দুইটা সেট আপোর্ট আমার লাগবে একটা সো দিস এ পারফেক্ট সিচুয়েশন ফর মি অ্যান্টেনা এটা কেন হবে কি কারণে হবে সব আমি একটু পরে বলছি আর ড্রাইভার সিডি ইউটিলিটি সিডি কিছু বই কিছু আবার ওগুলোকে রেখে দিই জায়গা মতন আচ্ছা বোর্ডের উপরে আমরা কাজ করতে সুবিধা হবে এখন যেটা দরকার যে কারণে এত কিছু করা সেটা হচ্ছে এই বোর্ড মিনি আইটেম যেটার ব্যাপারে আমি খুবই প্যাশনেট এটা সেই বোর্ড মিনি আইটেম বলতে আমরা সবসময় ছোটই বুঝি তো 
এই ছোট একটা জিনিসের মধ্যে কি পরিমাণ পাওয়ার দেওয়া হয়েছে আর পাওয়ার বলতে যেটা বোঝায় যে এক্সট্রিম পাওয়ার এক্সট্রিম পাওয়ার করা যেতে পারে এটার যে জি এইটটি সেভেন যে বোর্ডটা আছে সেটা ওভারক্রকিং করা যায় এইচ এটি সেভেনে ওভারক্রকিং করা যায় না আমার ওভারক্রকিং দরকার ছিল না কারণ আমি ব্যবহার করছি তার আগে একটু দেখিয়ে দিই প্রসেসর আই আই থ্রি হাজবেল হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখানে যে ফোর থ্রি ফোর তো ওর আই থ্রিতে প্রশ্নই আসে না ওভারক্রক করার তো আমার ওভারক্রকিং দরকার ছিল না আসলে তো আর এটা আমি যে কারণে পিসি ব্যবহার করছি তাতে আমার ওভারক্রকিং কোনো প্রয়োজন হবে না তো যাক আমি একটু দেখাই তার মধ্যে টু ডিম র্যাম স্লট এই বোর্ডের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিক্সটিন জিবি পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম র্যাম দেওয়া যাবে তারপরে এটা হচ্ছে পিসিআই ফুল পিসিআই স্লট পিসিআই ইন্টু সিক্সটিন স্লট আর এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ও কম্পিটেবল তো এটাও একটা এক্সক্লুসিভ কিন্তু তারপরে টোয়েন্টি ফোর পিন পাওয়ার কানেক্টর খুবই টিপিক্যাল সো এটা থাকবেই ফোর পিন পাওয়ার সিপিউ পাওয়ার কানেক্টর আর চারটা সেইটা সিক্স জিবি সিক্স জিবি পিএস পোর্ট অর্থাৎ সেটা থ্রি তো খুব প্যাকড যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সবই কিন্তু আছে একটা এটি এক্স মাইক্রো এটি এক্স এই ধরনের যেসব মাদারবোর্ডগুলো মানে টিপিক্যাল মাদারবোর্ড যেগুলো আমাদের দেশে আছে বা সব জায়গায় আছে তো ওগুলো যা আছে এখানে কিন্তু তাই আছে ফ্যান হেডার এটা হচ্ছে সিপিউ ফ্যান হেডার আর এখানে চেসিস ফ্যান হেডার আছে তো এই ছোট বোর্ডে দুটা ফ্যান দেয়া হয়েছে তো এটা এটা হচ্ছে ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার যেটা ইন্টেলের অ্যাডাপ্টার এটা খুব এক্সক্লুসিভ অ্যাডাপ্টার এখানে বোর্ডেও প্যাকেটেও সেটা মোটামুটিভাবে দেয়া আছে যে এখানে লেখা আছে একটা লেখা আছে এখানে যাই হোক আসল কথা হচ্ছে যে ইন্টেলের অ্যাডাপ্টার সবসময় এক্সক্লুসিভ ইন্টেলের সব কিছুই খুব সরি এক্সক্লুসিভ তো এক্সপেন্সিভ অবশ্য যেটা আমি বলতে চাচ্ছি আমার সময় ইন্টেল এক্সপেন্সিভও কিন্তু ইন্টেলের সব কিছু এক্সক্লুসিভ এতে কোনো এতে কোনো সন্দেহ নেই কেউ সন্দেহ করবে না তো এটা মেনলি এসি আবার না এসি হচ্ছে যারা জানে ওয়াইফাই সম্পর্কে যারা আইডিয়া রাখে এবি জি এন এতদিন পর্যন্ত যে রিভিশনগুলো ছিল এখন হচ্ছে এসি এসেছে নতুন আপডেটেড তো এটা এসি না এর পরের আবার ভার্সনটা যেটা টু পয়েন্ট ও সেটা আবার এসি তো আমার এসি দরকার নেই কারণ আমার এসি কোনো রাউটার নাই আমার সব রাউটার সব হচ্ছে এন তো এটা এন প্লাস রাউটার সো শক্তিশালী রাউটার তিনশো এম বিপিএস পর্যন্ত নিতে পারবে যেটা মোর দেন অ্যানাফ বাংলাদেশের জন্য তো কি বলবো তো যাই হোক মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে তো এটা হচ্ছে ইউএস বি থ্রি পয়েন্ট ও ইউএস বি টু পয়েন্ট ও তারপরে ফ্রন্ট যে কেসিং এর যে ফ্রন্ট আয়োগুলো থাকে সে আয়োগুলো তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে মাদারবোর্ডের যে ইতিহাস মোটামুটিভাবে দেখাতে পাচ্ছি এটা একটা ছোট জিনিসের মধ্যে কি কি আছে তো পিছে দেখলে আরো আরো সুন্দরভাবে বোঝা যাবে পিছে যা যা আছে প্রথমেই ইউএস বি টু পয়েন্ট ও দুইটা খুবই ভালো জিনিস কেননা মানুষের প্রিন্টার থাকে প্রিন্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ের মধ্যে দেওয়ার কোনোই মানে হয় না তো সেক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ও ইউজ করা যায় পিএস টু পোর্ট যেটা মাঝে মধ্যে এখন লাগে ইউএস বি পোর্টের চেয়ে অনেক সময় পিএস টু পোর্ট ভালো কাজ করে তো যাই হোক আছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার দুইটা এইচডিএমআই পোর্ট এটা সময় পরে বলছি ডিভিআই আই পোর্ট ওদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নট ডিভিআই ডি তো যাই হোক দুইটা ল্যান্ড পোর্ট তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্টেল এক্সক্লুসিভ আর চারটা ইউএস বি পয়েন্ট ও পোর্ট আর ব্যাক প্যানেল এইচডি অডিও আবার এর সাথে যেটা দেওয়া আছে একটা অপটিক্যাল কানেকশনও দেওয়া আছে অর্থাৎ ডিজিটাল সাউন্ড বের হবে ডিজিটাল ডিজিটাল সাউন্ডের যেটা কম্পিউটার বোর্ড লেখাও আছে অবশ্য তো ছোট বোর্ডের মধ্যে যে সব কিছু আছে এটাই এটাই আমি মেনলি দেখাতে যাচ্ছিলাম সব কিছুই থাকে আর এই দুইটা যে দেখা যাচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে আমি যে কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছিলাম যে অ্যাকসেসরিজ আইটেম আইটেমসগুলোর মধ্যে ভিতরে যেটা আছে প্যাকেটের ভিতরে যে অ্যান্টেনাটা সেটা অ্যান্টেনা এই দুটা দিয়ে চলে যাবে হচ্ছে তারের মাধ্যমে 
যে ওয়াইফাই অ্যান্টেন আছে সেটাই অ্যান্টেনার মধ্যে আবার চুম্বক দেওয়া আছে সো এটাও কেসিংয়ের সাথে লাগায় রাখা সুবিধাজনক হবে যাই হোক সব ফিচারগুলো পড়ার জন্য আমি আসলে কভার করার জন্য আমি এগুলো সব কিছুই বলে দিচ্ছি তো এখানে একটা এক্সক্লুসিভ জিনিস আমি বলি এই যে এখানকার যে এইচ ডি এম আই পোর্ট দেয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু গিগাবাই ওয়েবসাইট সেখানে বলা হয়েছে এই এই এইচ ডি এম আই পোর্ট ফুল ফোর কে সাপোর্টেড ফুল ফোর কে কম্পার্টিবল তো এখন যেটা হচ্ছে কম্পার্টিবল হওয়ার কারণে ফোর কে প্রসেসরের মাধ্যমে যখন প্রসেসর দেওয়া হবে সেই প্রসেসরের গ্রাফিক্সকে সে ব্যবহার করে ফোর কে সে ফোর কে টিভি হোক বা যেখানেই হোক সে ফোর ফোর কে সোর্সে দেখাতে পারবে ফুল ফোর কে দেখাতে পারবে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি কিছু বেঞ্চ মার্কিং ভিডিওসে দেখলাম যে সত্যি সত্যি গিগাবাইট বোর্ডগুলোতে এই স্পেশালি জি এইটটি সেভেন যখন বিখ্যাত এই জন্য জি এইটটি সেভেন ওয়াইফাই বোর্ডই আমি দেখলাম যে তারা সত্যি এই এইচ ডি এম আই থেকে ফোর কে দেখাতে পারছে আর ফুল ফুল যেটাকে বলবো যে তো ফুল ফোর কে রেজলিউশনে সে দেখাতে পারবে টেলিভিশনে আর এ কোনো ধরনের এতে যেটা বলে যে ল্যাগ হওয়া সেরকম হবে না হয়ও নি ভিডিওতে সেটা আসলে যেটা দেখেছি যে হয়ও নি তো যাই হোক আমি অনেক বেশি আসলে মাদারপুর নিয়ে কথা বলে ফেলছি কারণ আসলে এই ভিডিওটা বানানো হয়েছে আর আমি বানাতে চেয়েছি যে মিনি আইটিএক্সকে দেখানোর জন্য মিনি আইটিএক্স নিয়ে কাজ করার জন্য আর সবাইকে দেখানোর জন্য তো একটা জিনিস আমি ভুলে গিয়েছি যেলাম যেটা যে ওয়াইফাই মডিউল সম্পর্কে আমি যে বলছিলাম এটা ওয়াইটাই সাপোর্টেড ওয়াইটাই হচ্ছে ইন্টেলের নতুন টেকনোলজি নতুন বলতে গত তিন বছর যাবতীয় এটা প্রায় আছে তো এটা আস্তে আস্তে যেটাকে বলবো যে ম্যাচিউড হচ্ছে টেকনোলজিটা সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই ইউজ করে অর্থাৎ ওয়্যারলেস ইউজ করে টেলিভিশনে সেই ছবিকে কোনো বিনা কোনো ওয়ার ইউজ করে ওয়্যারলেসলি টেলিভিশনে সেটাকে যেটাকে বলবো যে ধারণ করা ধারণ করা কি বলা ঠিক হবে নাকি যাই না অর্থাৎ টেলিভিশনে দেখাতে পারবে ওয়াইফাই ইউজ করে এই তো এটি হচ্ছে ওয়াইডাই টেকনোলজি তো ওয়াইডাইয়ে কম্পার্টিবল অনেক মনিটর যেটা এখন কিন্তু আছে ওয়ার্ল্ডে সো কারো যদি থাকে সেটা এটা হচ্ছে পারফেক্ট মাদারবোর্ড তার জন্য কারণ এটা ওয়াইডাই আছে তো আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যে আলাদা একটা স্লট দিয়ে যে লাগানো হয়েছে এতে যেটা হলো যে কখনো যে নষ্ট হয়ে যায় আমি ইজিলি এটাকে রিপ্লেস করতে পারবো আমি নিজে রিপ্লেস করতে পারি এর জন্য আমাকে কোনোভাবে কোনো কোনো সাহায্য লাগবে না তো যাই হোক এই মোটামুটি তো বাকি যে কম্পোনেন্টগুলা বিল যখন করব তখন আস্তে আস্তে মোটামুটি একটু সাধারণভাবে বলবো অনেক কথাও বলে ফেলছি অনেক সময় নষ্ট করছি তো তখন আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করব তো প্রথমে বিল্টের দিকে যেতে যাচ্ছি ওকে বিল্ট সম্পর্কে বলে রাখি আমি চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব পুরোটাই নিয়ে আসা পুরোটাই ধারণ করা নিয়ে আসা ধারণ করা তো এখন এর মধ্যে কতটুকু দেখাতে পারবো আমি চেষ্টা করব যেন পুরোটাই আমি দেখাতে পারি অ্যাটলিস্ট পুরোটা বলতে আমি আমি চাচ্ছি যে মোটামুটি একটা ভালো ধারণা দেওয়া তাদেরকে যাতে বিল সম্পর্কে আইডিয়া নেয় কম্পিউটার বিল সম্পর্কে আইডিয়া নেই তারা এটা এক ধরনের কিন্তু এডুকেশনাল যে আমরা যে বলি এডুকেশনাল পডকাস্ট হয়ে যাবে যে তারা এখান থেকে শিখতে পারবে তো নিজের কিছু নিজের বিল করা একটা আলাদা কিন্তু যেটা বলবো যে মজা আছে এবং সন্দেহ নেই নিজের মতো কনফিগার করা যায় এতে এটি অনেক বড় জিনিস এটা কোম্পানির মাধ্যমে করলে যেটা হয় যে তারা যেভাবে করছে সেভাবে আমাকে নিতে হবে আমার যদি আইডিয়া না থাকে তারা যদি কিছু আমার পছন্দ মতো নাও করে থাকে আমাকে সেটা নিয়ে থাকতে হবে ফুল ফিচার আমার হয়তো আসলো না যেমন সবচেয়ে বড় ব্যাপার অ্যাটলিস্ট সফটওয়্যার ইনস্টল করা তো জানাই দরকার নিজেরটা নাহলে দেখা যাবে অনেক ইউটিলিটিস তারা করে দিবে না ড্রাইভার করতে তো কি হবে অনেকে তো ড্রাইভারই ঠিক মতো করে না অনেক ফিচার ইউজ করা যায় না এই জন্য কিছু জিনিস নিজের শেখানাটা খুবই জরুরি তো আমি করছি আসলে এডুকেশনাল এডুকেশনাল পুরোপুরি না আমি করছি 
একটা আমার মতন যারা পিসি বিল করতে যারা পছন্দ করে যাদের এটা এক ধরনের প্যাশন তো যারা টার্মস এক টার্মসও বলা যায় সেটা হচ্ছে নার্ড তো তাদের এইসব জিনিসগুলো ভালো লাগবে আমি সবসময় পিসি বিল দেখতে থাকি ইউটিউবে সারা দিনে পিসি বিল দেখতে থাকি মানে দেখতে থাকি সরি দেখতে থাকি ইউটিউবে তো ঠিক আছে তাহলে এখন করব আনবক্সিং এর সময় হয়ে গিয়েছে এটা ফুল আনবক্সিং হবে মাদারবোর্ড আমি আগে দেখেছি কিন্তু প্রয়েসর খোলার দরকার নেই প্রয়েসর প্রয়েসর সো এটা খোলার দরকার নেই এটা আসলে এখন আনবক্সিং হবে তো এটা হচ্ছে ইন্টেল প্রসেসর ওর আই থ্রি ফর্টি থ্রি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট টুল এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট টুল আমি দেখাচ্ছি কেন কারণ হচ্ছে সবগুলো বলে দিই যখন ভিডিও করছি যখন সবগুলোই বলে দিই এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তো সবাই জানি আমরা যে এখানে সিরিয়াল থাকে পুরোপুরি আমি দেখাতে যাচ্ছি না দেখা অসুবিধা নাই কিন্তু এখানে সিরিয়াল থাকে তো এই জায়গা দিয়ে কাটা ঠিক ঠিক না সিরিয়াল কিন্তু অত্যন্ত জরুরি ওয়ারেন্টি পারপাস তো এ কারণে আমি যেটা করি উল্টা দিক দিয়ে এখানে একটা স্টিকার দেওয়া আছে এটাকে কেটে ফেলা সুন্দর করে হালকা হবে জেন্টলি কারণ জিনিসটা দামিও এখন এটাকে উল্টোভাবেই খুলতে হবে নাহলে সব জিনিস ঘুরমুর করে এসে পড়বে মাদাবোর্ডের উপরে আর এটা সত্যি কথা আমি মাদাবোর্ডটাকে সরিয়েও দিই এই ইন্টার হিট সিঙ্ক যেটাকে আমরা বলি সবাই বলে পুষ্পিন টাইপ হিট সিঙ্ক তো পুষ্পিন টাইপ টিপিক্যাল যেরকম হয় আমি মনে করি আসলে এটা একটু ভালো অনেকে দাম দিতে চায় না আসলে সত্যি কথা বলতে এইভাবেই বলতে হবে আসলে অনেকে দাম দেয় না কিন্তু এটা কিন্তু রিয়েলি খুব ভালো হিট সিঙ্ক আর এর মধ্যে থার্মাল পেস্টও দেওয়া আছে অত্যন্ত কোয়ালিটি থার্মাল পেস্ট এটা আমি শিওর করে দিতে চাই সবাইকে আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে এটা অত্যন্ত হাই কোয়ালিটি থার্মাল পেস্টিং এর মধ্যে কোনোভাবে নতুন কোনো পেস্ট দেওয়ার কোনোই মানে হয় না কারণ যেই পরিমাণ থার্মাল পেস্ট ইউজ করার দরকার হিট সিঙ্কের মধ্যে একদম যেটা বলবো পারফেক্ট সেই সম পরিমাণ থার্মাল পেস্ট কিন্তু এর মধ্যে দেয়া আছে এটা এটা মানে একেবারে যেটাকে বলবো যে অহেতুক হবে কেউ যদি থার্মাল পেস্ট আবার ইউজ করতে চায় যে আরো ভালো করার জন্য ভালো করার পারফেকশনের উপরে ভালো হয় না হ্যাঁ পারফেক্ট পারফেক্টই সো এটা কিন্তু কোয়ালিটি থার্মাল পেস্টিং দেওয়া থার্মাল পেস্ট করা আর সম পরিমাণই করা যতটুকু দরকার হবে তো যাই হোক আমি এটাকে নিয়ে বেশি কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না আর কি আছে সেটা গাইড আছে বিভিন্ন ওয়ারেন্টি জিনিস লেখা আছে একটা স্টিকার আছে যেটা আমি খুব পছন্দ করি স্টিকারগুলোকে পছন্দ করি আমি যেন অনেকে স্টিকার পছন্দ করে না আমি খুব পছন্দ করি যাই হোক এখন যেটা প্রসেসর এই হচ্ছে প্রসেসর কি কতটুক দেখাতে পারি আমি আরো সামনের থেকে লেখাগুলো কত দেখাতে পারি যদি দেখা যায় আর কি এখানে সব লেখা আছে মেড ইন মালয়েশিয়া তো এটা হচ্ছে কোরাই থ্রি তো এটা আমি কিছুক্ষণ পরেই খুলবো ইনশাল্লাহ তো এটা হচ্ছে প্রসেসর যেটা বলছিলাম সবসময় নিয়ম হচ্ছে যারা যারা জানেন না তাদের জন্য আমি স্পেশালি বলছি যারা জানেন তত ভালোই এই দুই দিকে দুটা নচেস দেওয়া আছে নচেসটা দেওয়াই আছে কিন্তু প্রসেসরটাকে দুই আঙ্গুলের সাথে হ্যান্ডেল করার জন্য কোনোভাবে এক্সট্রিমলি এটা হচ্ছে সবচাইতে যেটাকে বলবো যে যেটাকে বলা যাবে যে ভঙ্গুর সাইট ভঙ্গুরই বলতে হবে আসলে আমার ইংলিশ ওয়ার্ডটা মনে পড়ছে তার সত্যি কথা বলতে তো এটা খুব সহজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এখানে পিন আছে খুব সহজে নষ্ট হইতে আমি বারবার বলছি আর এই সাইডটা ধরা তো একদমই উচিত না উপরে যে যে সিলভার যে জায়গাটা এটা কিন্তু মেনলি হিট স্প্রেডার প্রয়োজন কম বেশি আমরা সবাই জানি যে খুবই গরম হয়ে যায় কাজ করার সময় স্বাভাবিক গরম হবেই তো এখন স্প্রেডারটা দেওয়াই হয় কারণে তাহলে সেটাকে ঠান্ডা রাখা যায় আর এর উপরে হিট স্প্রেডারের উপরে এই হিট সিংটা চলে আসবে থার্মাল পেস্টিং এর সাথে তো যেটা হবে যে তখন ফ্যান ফ্যানের বাতাসের মাধ্যমে আর ওই কপারের জন্য তো ফুল কপার দিয়ে তৈরি করা কপারের জন্য যেটা হবে যে প্রয়োসর ঠান্ডা থাকবে যাই হোক আমি এখন প্রথমে যেটা করার ইচ্ছা আছে যেটা সবাই করে সেটা হচ্ছে আগে আমি মাদারবোর্ড সেট আপ করবো তারপরে 
মাদারবোর্ড কে করার পরে কেসিং এর মধ্যে সেটাকে ইনস্টল করব শুরু করা যাক কারণ এখানেও কিন্তু অনেক পিন দেয়া এটাও কিন্তু যেটাকে বলবো এক্সট্রিমলি ভলনারেবল তো একদমই হাত দেয়া যাবে না কিছুই করা যাবে না কোনোভাবে কিছু করা যাবে না এখন এখানে একটা বিষয় আছে যেটা যে এখানে একটা তিক চিহ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ আর প্রসেসরের মধ্যেও একটা এখানে যদি দেখাতে পারি ঠিক মতো দেখাতে পারিনি কি আমি দেখতে হবে এখানে একটা কোনার দিকে একটা গোল্ডেন কালারের একটা তিক চিহ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রসেসর এইভাবেই বসবে আরেকটা ভালো বোঝার উপায় যেটা যে প্রসেসরের এই দুই জায়গায় এখানে যে দেখাতে পাচ্ছি এখানে দেখাতে চাচ্ছি আমি এই দুই জায়গায় দুটো নচেস আছে এই নচেস দিয়ে এই প্রসেসর বসবে তো সেটাই আমরা করবো আমি হ্যান্ডেল করতে হবে দুই আঙ্গুল দিয়ে তো সরি এটা আমি আসলে দেখাতে পারলাম না একটু একটু টেকনিক্যাল ফল্ট হয়ে গেছে তো অসুবিধা নেই যেটা হবে যে এই নচেস গুলো দিয়ে বসানোর পরে একটু উইগল করে দেখতে হবে একটু নড়াচড়া করে দেখতে হবে যে জিনিসটা ঠিক মতো বসেছে নাকি কারণ এটা খুব জরুরি সেটা ঠিক মতো বসা তো এখন দেখতে পাচ্ছে যে জিনিসটা একদম ঠিক মতো বসা আছে এখন যেটা করতে হবে কভারটা বন্ধ করে দিতে হবে কভারটা বন্ধ করার আগে আগে দেখতে হবে এই যে এই দুইটা যে জায়গা আছে এটা এই স্কুটার নিচে আছে নাকি স্কুটার নিচে আসা সাথে সাথে যেটা করতে হবে এখানে প্রেশার দিতে হবে প্রেশার দিলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ অলরেডি যদি প্রসেসর এখানে বসেই থাকে আর যদি দেখা যায় যে কোনো ধরনের বাধা নেই প্রসেসর ওভাবে নড়ছে না তাহলে যেটা করতে হবে যে দেওয়ার পর পরই এটাকে দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে আর এখানে কিন্তু প্রেশার লাগবে এটা একদম স্বাভাবিক একদমই স্বাভাবিক অনেকে থাম থাম আঙ্গুল ইউজ করে কিন্তু আমি আমি এটা ইউজ করি ওকে সরি অনেক কথা আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে কাজ করার মধ্যে অনেক কথাবার্তার মধ্যে চলে আসছে কারণ অভ্যাস নেই আমরা তো আর অভ্যাস না ব্লগিং করা আমাদের অভ্যাস না পডকাস্ট করা তো এটা অ্যামেচারিস পডকাস্ট তো এরকম অনেক কিছু আসছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি তো ওই প্রথম বিল্ড আমি করছি ক্যামেরার সামনে ক্যামেরার একটু শাইনেসও আছে অবশ্য তো যাই হোক এখন মোটামুটি আমাদের প্রসেসর ইনস্টলের কাছে ও একটা জিনিস তো আপনারা দেখতেই পেলেন যে এটা আপনার উঠে আসলো এভাবে কাজ করার নিয়ম তো আমরা প্রসেসর যখন বসিয়ে দিয়েছি এখন আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে হিট সিং কে বসিয়ে দেওয়া তারগুলো পুরোপুরিভাবে খুলে ফেলতে হবে মানে তারগুলো সমস্ত ইন্টার হিট সিংকের সাথে এভাবে চলে আসে টাইট অবস্থায় কিন্তু টাইট রাখা যাবে না এটার কারণটা আমি বলছি কোনোভাবে টাইট রাখা যাবে না সব খুলে ফেলতে হবে ঠিক আছে মোটামুটি টাইট ছাড়ানো হচ্ছে মোটামুটি সবই টাইট ছাড়ানো হচ্ছে তো এখন ব্যাপারে আমি বসাবো ঠিক এইভাবে এটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা কোনো অসুবিধা নেই খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইনস্টল হয় এই তারটাকে কেন আমি বললাম যে আমি এখান থেকে খুলে এনেছি কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি যে তারের কারণে ফ্যানের মধ্যে তার লেগে ফ্যান বন্ধ হয়ে যায় তো এটা মারাত্মক ক্ষতিকর সিপিউর জন্য সিপিউ যেটাকে বলবো যে ক্র্যাশ করতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সাথে সাথে কারণ হিট যদি না যায় সিপিউ তো সিপিউ ক্র্যাশ করবে স্বাভাবিক তো এভাবেই তাহলে লাগানো আছে তো এখন যেটা করব এখন যেটা করছি আমি যে সবগুলা পুশ করে লাগিয়ে দিব এটা শব্দ হচ্ছে স্বাভাবিক অত্যন্ত স্বাভাবিক এখন আমাকে আরো বরং দেখতে হবে চেক করে ঠিক মতো লেগেছে নাকি দেখার উপায় হচ্ছে সবচেয়ে ভালো উপায় পিছে করে দেখা এখানে যা এই যে দেখা যাচ্ছে 
আমি দেখাতে পারছি নাকি জানি না এই যে দেখা যাচ্ছে হুকগুলা কিন্তু সবগুলা সমান হতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে সবগুলা হুক সমান আছে মানে পারফেক্ট ইনস্টলেশন তো যদি যদি আমি বলছি যারা প্রথমবার যদি কেউ না পারে কোনো অসুবিধা নেই এখানে চিপ দিয়ে এটাকে একটু একটু চাপ দিয়ে টিপ দিতে হবে হ্যাঁ একটু চাপ দিতে হবে চাপ দিয়ে টিপ দিতে হবে না একটু চাপ দিলেই হবে তো এভাবে এটাকে ঠিক করে দেওয়া সম্ভব তো মোটামুটি আমাদের প্রসেসর এবং হিট সিঙ্ক ইনস্টল করা শেষ আর এই তারটাকে আমি যেটা করব পরে এটাকে আমি এভাবে টাইপ টাইট আপ করে দিব এটার কারণ হচ্ছে যে যাতে কোনোভাবে সে ফ্যানের সাথে ইন্টারফিয়ার না করতে পারে ওর আর ক্যামেরা বন্ধ সময় একটা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে এখানে ফ্যান হেডারটা লাগিয়ে দেওয়া সরি কিন্তু আমি তখন আসলে খেয়াল করিনি যে ক্যামেরা আসলে বন্ধ ছিল আমি আসলে লাগিয়ে দিয়েছি তখন মনে হয় আবার খুলবো এর চেয়ে জাস্ট আমি দেখিয়ে দিলাম এটা জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এখানে জাস্ট লাগিয়ে দেওয়া ওকে এটাকে টাই করে দিলাম এখন যেটা হবে যে এটা আর ফ্যানের ফ্লোয়ের সাথে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না কোনোভাবে ফ্যানের লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এটাকে এই পাশে দিয়ে দিলাম ফ্রিভাবে এখানে থাকবে তো নেক্সট পার্ট হচ্ছে মাদারবোর্ড মোটামুটিভাবে মাদারবোর্ডের সেট আপটা শেষ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে র্যামের মাধ্যমে আমি এখানে দেখাতে যাচ্ছি পর্যায়ার র্যামের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে আমি দুটা দুটা আসলে র্যাম কিনেছি মেমোরি কিনেছি আর দুটাই এইট জিবি এইট জিবি সিক্সটিন জিবি এটা এতক্ষণ আমি হয়তো বলিনি কিন্তু এটা কিন্তু অনেকে বুঝবে যারা জানে যে এটা একটা বাজেট কম্পিউটার তো এখানে সিক্সটিন জিবি কেন এটা প্রশ্ন আসতেই পারে তো আসলে এখানে একটা বড় প্ল্যান আছে যারা জানে না তাদের জন্য বলছি র্যাম ডিস্ক আমি যেটা আমার মনের ইচ্ছা যে এইট জিবি আমার পিসির জন্য থাকবে এটা মোট দিনে নাফ এটা সবাই জানে মোটামুটিভাবে উইন্ডোজ এইট হলেও এইট পয়েন্ট ওয়ানেও এইট জিবি মোট দিনে নাফ আর আমি সিক্সটি ফোর বিটি ইউজ করবো যেটাই সবাই করে বেশিরভাগ সময় আর এখানে যেটা যে আর বাকি এইট জিবিকে আমি বানাবো হচ্ছে র্যাম ডিস্ক সেখানে এত কিছু করা আমি খুলতে থাকি এবং বলতে থাকি হোয়াট ইজ র্যাম ডিস্ক যারা জানা তাদের জন্য র্যাম ডিস্ক জিনিসটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার সেই সফটওয়্যার র্যামের যে র্যামের মধ্যে তো যেটা থাকে যে এইট জিবি একটা মেমোরি দেওয়া আছে তো এখন আমরা এখন দেখছি যে র্যামের দাম কমে যাওয়ার কারণে মেমোরি বাড়ানো যাচ্ছে তো যেমন আমি সিক্সটি জিবি মেমোরি কিনেছি এরকম অনেকে এটাকে এরকম করতে পারে এইট আর টু বসিয়ে টেন জিবি করতে পারে তো টেন জিবি তো দরকার নেই এইট জিবি দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এইট জিবি দিয়ে রাখলাম সেটা দরকার হতে পারে কিন্তু এখন দুই জিবি তো তারপরে বাকি থাকবে এটাকে র্যাম ডিস্ক করে এই দুই জিবিকে হার্ড হার্ড ড্রাইভের মতো সেটা স্পেসটাকে ইউজ করা যাবে এটাকে অনেকে র্যাম ক্যাশ বলে তো এটা সঠিক সঠিক বলতে এটা এটাকে আমি র্যাম ডিস্কই বলি তো যাই হোক এটা নামও র্যাম ডিস্ক আমি র্যাম ডিস্ক বানানোর জন্য খুবই উৎসাহী এখন যেটা ব্যাপার কেন উৎসাহী র্যাম ডিস্ক করার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বেঞ্চমার্কগুলোতে দেখা গেছে মেমোরির যে যদি ডিস্কের যে স্পিড সেটা যে কোনো টিপিক্যাল যে কোনো এস এস ডির কয়েক গুণ বেশি সেটা কয়েক গুণ ডাবলও বলা যাবে না ট্রিপলও বলা যাবে না তার চেয়ে বেশি তো আমি চিন্তা করছি যে যতটুকু আমি এইট জিবি একটা র্যাম ডিস্ক বানাবো এইট জিবি আমার সিস্টেমের জন্য থাকবে তো এইট জিবির মধ্যে যেগুলো আমার স্পেশালি দরকার মাইক্রোসফট অফিস তারপরে আমি কিছু আমার অফিসে গ্রাফিক্সের কাজ করতে হয় খুব সাধারণ তারপরও সেগুলোকে যদি আমি অর্থাৎ ফটোশপ ফটোশপকে যদি আমি র্যাম ডিস্কের মধ্যে দিয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে যে এস এস ডির চেয়ে ভালো কাজ করবে আমি কিন্তু একটা এস এস ডি ইউজ করবো অলরেডি আমার প্রাইমারি একমাত্র আমার হার্ড ড্রাইভ হবে এস এস ডি তো আমি পরে আসছি তো এই জন্য শুধুমাত্র কিন্তু সিক্সটিন জিবি নেই আনালে আর কোনো কাজ নেই এটা ওভারকিল আমি জানি সিস্টেমের জন্য কিন্তু আমার র্যাম ডিস্ক ব্যবহার করার জন্য জরুরি তো এখন র্যাম ইনস্টল করবো খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রথমে খুলে নিতে হবে ক্লিপগুলোকে এরপরে এখানে সহজ বাংলায় বলতে গেলে ঘাটে ঘাটে মিলাতে হবে তো আমাদের মেমোরি ইনস্টলেশনও শেষ তো যেটাকে আমি প্রথমে বলছিলাম যে মাদারবোর্ড 
মোটামুটি ভাবে সেট আপটা করা মোটামুটি ভাবে শেষ তো এরকম দেখা যায় সেট আপের পরে আমরা মোটামুটি জানি তারপর বলে দিলাম তো এখন হচ্ছে কেসিং এর ব্যাপার আসবে এটা হচ্ছে ইন উইন বিপি সিক্স সেভেন্টি ওয়ান মিনি আইটি এক্স কেসিং খুবই ভালো কেসিং আমার খুবই পছন্দের এটা কেসিং তো টিপিক্যাল কেসিং করা যায় কিন্তু আমি দেখেছি যতদূর সম্ভব যে ইন উইন খুব ভালো কেস মেক করে স্পেশালি যখন মিনি আইটি এক্সের ব্যাপার যখন আসে তো সেটা অসাধারণ আমি এটি এটুকুই বলতে পারি তো আমি কেসিংটা খুলে দেখাতে যাচ্ছি কেন আমি মনে করি তাদের কেসিং খুব ভালো মিনি আইটি এক্সের জন্য ছোটোখাটো এটা এখান থেকে কিনেছি আমি যেটা বাইনারি লজিক থেকে ওইখানে বাইনারি লজিকে মোটামুটি মোটামুটিভাবে মিনি আইটি এক্স নিয়ে কাজ করছে তো এটা হচ্ছে মিনি আইটি এক্স কেসিং পাওয়ার কর্ড এই জিনিসগুলো আমার কাজে আসবে জন্য আমি খুলে রেখে দিচ্ছি যখন কেবল ম্যানেজমেন্ট করব তখন খুবই কাজে আসবে কেবলগুলোকে একটা সাইট থেকে সরিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে আসল জিনিস খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো যাই হোক আমাকে এখন এই বিয়ে প্যানেলটাও খুলে ফেলতে হবে এখানে হার্ড ড্রাইভ থাকবে অপটিক্যাল ড্রাইভ থাকবে কিন্তু অপটিক্যাল ড্রাইভ তো মোটামুটিভাবে আর লাগে না আমার তো একদমই লাগে না কোনোভাবে অপটিক্যাল ড্রাইভ আমার এখন আর কাজে আসছে না এই কারণে অপটিক্যাল ড্রাইভ আমি করবো না একমাত্র উইন্ডোজ ইনস্টলের সময় আমি আলাদাভাবে অপটিক্যাল ড্রাইভ করে তারপর উইন্ডোজ ইনস্টল ইনস্টল করব কিন্তু এছাড়া আমার দরকার হবে না আশা করছি ইনশাল্লাহ তো দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত আর খালি একটা একটা বিয়ের একটা স্লট আমি ইউজ করব হচ্ছে হার্ড ড্রাইভের জন্য একটা জিনিস বলে রাখি যখন হার্ড ড্রাইভের কথাই আসলো আর বের কথাই আসলো ইনউইন ইনউইনের এই কেসিংয়ে কিন্তু একমাত্র সাপোর্ট করে আমি তো দেখিয়ে দিই এই জায়গাটা একমাত্র সাপোর্ট করবে ফুল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ হার্ড ড্রাইভ কিন্তু যতটুকু আমরা জানি এস এস ডি টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে যারাই কিনতে চায় এবং এস এস ডি কেনার চিন্তা ভাবনা করছে দিস ইজ নট সাপোর্টেড ফর টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ হার্ড ড্রাইভ অর এস এস জি একমাত্র উপায় অ্যাডাপ্টার ইউজ করতে হবে টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চতে অ্যাডাপ্টারগুলো থাকে ইন্টেলের এস এস জি কেউ যদি কিনে খুবই সহজ সেটার মধ্যে অ্যাডাপ্টার অলরেডি দেয়াই থাকে স্যামসাংয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে না কিন্তু আমার আরেকটা অ্যাডাপ্টার আছে সেখান থেকে আমি ব্যবহার করতে পারবো তো যে কারণে বলে দিলাম যে রিসার্চ থাকাটা খুব জরুরি সিস্টেম কেনার আগে খুবই জরুরি করাই উচিত তো প্রথমে আমি আমার যে কেবলগুলো আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিই তো এগুলোই হচ্ছে কেবল যেগুলো আমাদের দরকার হবে টোয়েন্টি ফোর পিন হেডার এটা হচ্ছে সরাসরি আসবে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ও একটা জিনিস যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সময় বলতে পাওয়ার সাপ্লাই যে অনলি টু হান্ড্রেড ওয়াট তো কম্পোনেন্টগুলো সেভাবে হতে হবে যেন টু হান্ড্রেড ওয়াটের সাথে কম্পিটেবল হয় তো আমি সেভাবেই চেষ্টা করেছি তৈরি করার আমার পিসিকে যতদূর সম্ভব ইউজ করার আর যেন টু হান্ড্রেড ওয়াটের মধ্যে সেটা চলে আসে এটা সে সিপিউ পাওয়ার সিপিউ পাওয়ার যেটা ফোর পিন সিপিউ পাওয়ার এখানে দেখা যায় যদি পারি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেল যে এইচ ডি অডিও যেটাকে বলে সেই এইচ ডি অডিও আর এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি যেটা সেট আপ সেট আপ পাওয়ার কানেক্টর দেওয়া আছে তিনটার একটা মোলেক্স কানেক্টর দেওয়া আছে আমাদের লাগবেও না মোলেক্স কানেক্টর আর এই ফ্রন্ট আইও যেগুলো থাকে এবং একটা ইউ এস বি টু পয়েন্ট ও আনফর্চুনেটলি থ্রি পয়েন্ট ও নেই আমার কাছে এটা খুবই দরকার ছিল কিন্তু সেটা একটা ব্যবস্থা করবো যাই হোক মাথার উপর সেট আপ করার জন্য আমি তারগুলোকে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছি যাতে তারগুলো ইন্টারফিয়ার না করতে পারে কাজের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে ভালো তো আমি চাচ্ছি না বেঁধে রাখতে তো এখন মাথাপরটা বসাতে হবে মাথার উপর বসানোর আগে একটা জিনিস যেটা আয়ো শিল্ড আগে আয়ো শিল্ডের কাজ 